నమస్తే నేను కవిత వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ అయోధ్య రామ మందిర నిర్మాణానికి సంబంధించి భవ్య దివ్య నిర్మాణం అయితే జరిగింది ప్రాణ ప్రతిష్ఠ జరగబోతోంది అయితే ఆగమ శాస్త్రం ప్రకారం ప్రారంభోత్సవం జరగట్లేదు ప్రాణ ప్రతిష్ట జరిగిన తర్వాత రెండు మూడు అంతస్తుల నిర్మాణం ఎందుకు జరుగుతోంది ఆగమ శాస్త్రాలని అనుసరించట్లేదు కాబట్టి మేము పీఠాధిపతులుగా వెళ్ళట్లేదు అనేటువంటిది మాట వినిపిస్తోంది దీంతో పాటుగా అసలు రామాయణం అనేది చరిత్ర కాదు రాముడికి ఎలాంటి చరిత్ర ఉంది కేవలం పురాణాలను చెప్పినంత మాత్రాన దాన్ని మనం ఒక ప్రాతిపదికగా తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉందా ఇవన్నీ మాటలు వినిపిస్తున్నాయి వీటన్నిటి గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం ప్రస్తుతం మనతో పాటుగా ఉన్నారు రాధా మనోహర్ దాస్ ప్రభుజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ అమ్మా శ్రీరామ్ అమ్మ హరే కృష్ణ జై శ్రీరామ్ ఇది ఫేస్బుక్ల్లో వాట్సాప్ల్లో ఇన్స్టాగ్రాముల్లో లేకపోతే యూట్యూబ్ల్లో సోషల్ మీడియాలో ఎక్కువ తిరిగేటువంటి వార్తలు ఇవి మీరు ఇదంతా గుదిగుచ్చి అడిగారు చాలా సంతోషం ఆగమం గురించి ఎవరు మాట్లాడితే బాగుంటుంది అంటారు కమ్యూనిస్టులు అయితే మాట్లాడకూడదు ఎందుకని మళ్ళీ కృష్ణులు వాళ్ళకి అసలు ఏ మతమో లేదు కాబట్టి ఇది పాయింట్ వన్ అక్కడికి కూడా వస్తుంది పీఠాధిపతులు ఎవరైతే సర్టన్ పీపుల్ దానికోసం పనిచేశారో ఎవరైతే దాన్ని మళ్ళీ పునర్నిర్మాణం చేయడానికి త్యాగాలు చేశారో నిలబడ్డారో వాళ్ళు అంత తెలియకుండా చేయట్లేదు నెంబర్ వన్ నిజంగా నిజంగా ఎవరైతే మీరు పీఠాధిపతులు అన్నారో వాళ్ళకి జ్ఞానం ఉంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సో మీ వాళ్ళు అని ఉంటే మీడియా వక్రీకరణ కాకుండా ఎందుకంటే మనం తెలుసు చిన్నప్పుడు ఏదో మనం ఏదో అంటే ఏదో బయటకు వస్తుంది కదా రామ అంటే అన్నట్టు మనకి మహాభారతంలో చెప్పారు వయం పంచాధికం శతం అని అంటే ఏమిటి ధర్మరాజు పాండవులు అడవిలో ఉన్నప్పుడు వనవాసంలో ఈ వీళ్ళని ఏమంటారు కౌరవుల్ని అటాక్ చేశారు ఎవరు ఈ యక్షులు గంధర్వులు అర్జునుడు భీముడు చపట్లు కొట్టి కాగల కార్యం గంధర్వులే చేశారు అన్నారు కానీ ధర్మరాజు ఏమన్నాడు మరి వాళ్ళకి మనకి జగడం ఉంది కాదని చెప్పను కానీ అది 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 ఎప్పుడు మనం మనం ఉన్నప్పుడు మనం మనం ఉన్నప్పుడు అది వాళ్ళు వంద మంది మనం ఐదుగురం కానీ బయట వచ్చినప్పుడు మనం నూట ఐదుగురం వయం పంచాధికం శతం ఇది ధర్మరాజు ఇచ్చిన సూత్రం నిజంగా మీరు వాళ్ళు అన్నది నిజమైతే ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ సో వాళ్ళు ఎవరితో డిస్కస్ చేయాలి ఫేస్బుక్లో అవి డిస్కషన్ చేయకూడదు ఫోన్లు చేయాలి ఎవరికి సత్యం పర్సన్ చేయాలి రోడ్ ఎక్కారంటే అది పబ్లిసిటీ స్టంట్ అర్థమైంది చెప్పడానికి కుదరలేదు అనుకుందాం వీళ్ళ మాట వినని స్థితే ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు మాట్లాడే ఉపకరణం లేదు వాతావరణం పాడు చేయడం తప్ప కదా ఇంకో విషయం భగవంతుడు దయామేడండి దయలేనోడలో భగవంతుడే కాదు ఎవరు మెసేజ్ పెట్టారు మా దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు అని నేను చెప్పా నన్ను ప్రేమించకపోతే వాడు దేవుడే కాదు నేనే ప్రేమిస్తున్నాను కదా మనిషిని నన్ను తిట్టినోడు కూడా నేను సార్ అంట ఆఫ్టర్ ఆల్ జస్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ మీ దేవుడు ఎలా ఉంటాడు కదా కన్నప్ప భక్త కన్నప్ప నీళ్ళు ఎలా పోసాడు కదా కదా ఏం పెట్టే నైవేద్యం తిన్నాడు మాంసం పెట్టాడు మీరు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు వారి అష్టదిగ్గజాల్లో ఆయన పేరు ఒక కవి పేరు గుర్తులే ఆయన ఈ తిన్నల గురించి చెప్తారు అప్పుడు అలా అడవిలో పడి ఉన్న శివలింగానికి ఇలాగా నోటితో శుభ్రం చేసి ఇలా చేసేవాడు అని శివుడు అసలు ఏంట్రా తుప్పుకు తుప్పుకు బేచా నువ్వు నోటితో ఊసావు ఇలా ఏమైనా మాట్లాడలే ఏంట్రా మాసం తెచ్చి ఇలా అన్నాడా అశుతోషుడు భావంతుడు అంటే సులభుడు బెదిరించేవాడు గాడ్ కాదు ఇది అది కాక రాముడు సంబంధించిన విషయం టాపిక్ ఇది రాముడు ఎవరిని క్షమించాడు ఎవరైతే తన భార్యని ఎత్తుకెళ్ళారో ఆ రావణాసురుడికి ఏమన్నాడు తెలుసా ఎవరో అడిగారు ఏమండి మీరు విభీషణుడికి చేశారు ఆ సముద్రంలో నీళ్లు పోసేసేసి ఎవరది మన రామేశ్వరం పక్కన ఉంది ధనుష్కోటి మరిప్పుడు 
మీరు ఈయన సీఎం అని అనౌన్స్మెంట్ చేశారు అక్కడ సీఎం ఇంకా సచివాలేదు ఒకవేళ ఈ రామనాసుడు లంక వదిలేసి సీతను వదిలేసి మీ కాల దగ్గరికి వచ్చి సన్ రైపు వస్తే వాట్ యూ విల్ టు అన్నారు అని నోరు తెరవలే రావుడు ఏం పర్లేదు అయోధ్య ఇచ్చేస్తా అది గచ్చండి గచ్చండి ఇచ్చుకోడతాడు సరే మన రామనాసుడు చచ్చిపోయాడు ఎన్ని మనం మెసేజ్లు పెట్టినా మెసెంజర్ పంపినా వినలేదు వాడు ఇతనికి అంత్యక్రియలు చేయమన్నారు విభీషణతో నేను చేయను వాడు చాలా మంచిది కాదు ఈ నాట్ కరెక్ట్ అన్నాడు అప్పుడు రాముడు చెప్పాడు యు ఆర్ నాట్ కరెక్ట్ నో ఎందుకంటే మరణాంతరే నా వైరం చచ్చిపోయాక వైరం ఏమిటి నువ్వు చేయబోతే ఎప్పుడు నేను చేయత్తా ఎందుకంటే యు ఆర్ మై బ్రదర్ యు ఆర్ లైక్ మై బ్రదర్ ఈజ్ ఆల్సో లైక్ మై బ్రదర్ బికాజ్ యు ఆర్ మై బ్రదర్ ఈ రాముడు శత్రు పట్ల వ్యవహారం శత్రు పట్లే రాముడికి అంత కన్సర్న్ ఉంటే తన కోసం తన కోసమే తప్పిస్తూ తమ తన నామమే జపిస్తూ తన కోసమే జీవిస్తుండే వాళ్ళ పట్ల ఈ అంటాడా అది ఏమన్నా ఎడారు గడ్డ చెప్పండి ఇంకో బాట సీతాదేవి అక్కడ లంకలో ఉన్నప్పుడు హనుమంతుడు అమ్మా వీళ్ళందరూ నేసేస్తా అన్నాడు ఎందుకు ఆయన ఎందుకేమిటి నేను ఏడిపిస్తున్నారు కదా అన్న ఎందుకు ఏడిపిస్తున్నారు నేను ఇక్కడ ఉండబట్టి నేను ఇక్కడ ఎందుకు ఉన్నాను రావణాసుడు ఎత్తుకొచ్చాడు కాబట్టి రావణాసుడు ఎందుకు ఎత్తుకొచ్చాడు నేను జింకా అన్నాను కాబట్టి బికాస్ ఆఫ్ జింకా సీతా వెంటూ లంక అంటే సీతాదేవి అక్కడికి వస్తేనే సినిమా పూర్తి అవుతుంది రావణాసుడు అనే పాత్ర ముగిసిపోవాలి ఎందుకంటే ఇంకా వెనక్కి వెళ్తే భాగవతంలో శాపం ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ సీతాదేవి మనకి ప్రతీక మనకంటే జీవాత్మ శ్రీభాష అప్లాచార్యులు వారి పేరు విని ఉంటారు మహానుభావులు చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు రామాయణం రాముడు పరమాత్మ సీత జీవాత్మ హనుమంతుడు గురువు గారు గురువు గారు ఏం చేశారు ఆత్మను తీసుకొచ్చి పరమాత్మతో కలిపారు ఈ సీతాదేవితో హను హనుమంతుడు అమ్మ వెళ్ళి వేసేస్తా అన్నాడు ఎందుకు వేసేస్తావు అంటే నేను ఏడిపిస్తున్నారు కదా నన్ను ఎందుకు ఏడిపిస్తున్నారు నేను ఇక్కడ ఉండబట్టి నేను ఇక్కడ ఎందుకు ఉన్నాను జింకాన అడిగే అడిగాను ఆ జింక కోసం వాళ్ళు వెళ్ళేసరికి వీడి ఎత్తుకొచ్చాడు మళ్ళీ నేను జనకుడు కూతుర్ని కదా జనకుడు అంటే ఎవరండి జ్ఞానంలో తోపు సుఖదేవుడికే జ్ఞానం ఇచ్చిన మరి అలాంటి ఆయన కూతుర్ని కదా బంగారు జింక్ ఉంటుందా ఆలోచించవచ్చు కదా నేను ఆలోచించలేదే అంటే సీతాదేవి మహాశక్తి ఆవిడ అమ్మవారు కానీ ఇక్కడ పాత్ర ఏంటి ఆవిడ ఒక జీవాత్మక ప్రతీక రాముడు దేవుడే కానీ అక్కడ సార్ ఆయ మా సన్ ఆఫ్ దశ కదా మా ఇంటి ఆవిడ చేత మా తమ్ముడు లక్ష్మణుడు ఇలాగే మాట్లాడాడు మా ఊరు అయ్యొచ్చు మీ దేవుడైనా వాళ్ళు చెప్పినా ఒప్పుకోలేదు ఎందుకంటే ఈకే మ్యాజ్ ఏమని ఆయన అలా ఉంటేనే వాడిని చంపగలడు అది అది దాని విధానం అంతే మరి కృష్ణుడు ఎలా కదే పుట్టడమే రావడమే శంకు చక్కర కథా పద్మాలతో కనబడిపోయి ఎస్ ఐన్ ద సుప్రీం అని వాళ్ళ మనాన్ని చెప్పేశాడు అది ఇంకా చివరి వరకు అలా ప్రూవ్ చేస్తూనే ఉన్నాడు సరే ఈ సీతాదేవి ఏముందో తెలుసా నాయన వాళ్ళు అన్ని ఏదో తిడుతున్నారనో అరుస్తున్నారనో నువ్వు హట్ అయ్యావు నిజమే కానీ వాళ్ళు ఎందుకు నన్ను అలా చేస్తున్నారు వాళ్ళు దే ఆర్ హీజ్ ఆర్డర్స్ దే ఆర్ ఆర్డర్ క్యారియర్స్ అంతే వాళ్ళు జస్ట్ టూల్స్ ఆఫ్ రావణ రావణాసుడు చెప్పారు వాళ్ళు చేస్తున్నారు అని చెప్పి సీతాదేవి గొప్ప మాట చెప్పింది నక చిన్న అపరాధ్యతి ఎవరన్నా రామాయణాన్ని ఫాలో అయితే సూసైడ్ చేసుకోరు అంటే మైండ్ వీక్ అవ్వదు నక చిన్న అపరాధ్యతి అంటే లోకంలో తప్పు చేయని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటారా ఎవరిది ప్రశ్న సీతాదేవి అంటే ఎంత క్షమాగుణం చూడండి ఎవరు తనని హింసించేవారి పట్ల అసలు ఇది సీతాదేవి లక్షణం మాత్రమే కాదు సహజంగా మనందరి బ్లడ్లో ఉంది అది మనం ఎలాంటి వాళ్ళం ఏదన్నా నష్టం కష్టం అయితే ఏం చేస్తాం పూర్వకర్మ అలా ఉంది అంటుంట తలరా తలరాసి ఉంది ఈ ఎక్కడ దాకా వద్దు ఎప్పుడో సీతాదేవి ఎప్పుడో రాముడు వాళ్ళనిద్దరిని పూజించి ఆరు లక్షల ధనంతో గుడి కట్టిన రామదాసు గారు కూడా ఏం పడారు క్రూర కర్మములు నేరక చేసి నేరములెంచకు రామా దారిద్ర్యము 
పరిహారమునీయవే దైవ శిఖామణి రామ అమ్మ విషయం ఏంటంటే రాముడు ఉన్నాడు అని కేవలం ఏదో అయోధ్య వాళ్ళు మాత్రమే నమ్మట్ల ప్రపంచంలో చాలా చోట్ల నమ్ముతున్నారు మన దేశం కాని చోట్ల కూడా నమ్ముతున్నారు మనకంటే బాగా బాలీ ద్వీపం అక్కడ ముస్లిములుగా మారిపోయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళ ఇళ్లల్లో ఇప్పటికీ సీతలు ఉన్నారు ఓకే ఇంకో విషయం రాముడు దేన్ని బట్టి మనం మాట్లాడతాం రామాయణాన్ని బట్టి మాట్లాడతాం అలాగే మీరు రాంభద్రాచార్యులు వారు ఇదే రామజన్మభూమి అని కన్ఫర్మ్ చేసిన వ్యక్తి పుట్టు అందురు కోర్టుకు వచ్చి సాక్ష్యం చెప్పారు ఎలా కన్ఫర్మ్ చేశారు మీరు అని అడిగితే ఆయన ఋగ్వేదంలోంచి ఒక ఉదాహరణ ఇంకా మిగిలినవి చెప్తూ చూడండి సరయు నదికి ఎంత దూరంలో ఉంటుంది అని చెప్పారు కోర్టు ఇంకొక మాట్లాడడానికి లేక తీర్పిచ్చారు ఇంకోటి పోని రామాయణము లేకపోతే ఇంకోటి నువ్వు ఒప్పుకోకు కాసేపు ఈ దేశానికి బాబర్కి ఎండి సంబంధం బాబర్ ఈజ్ ఏ డెకైట్ దొంగుడు తొగ్గలకు డెకైట్ టైమర్ డెకైట్ టిప్పు సుల్తాను వాళ్ళ నాన్న డెకైట్స్ హూ రూయింగ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ టెంపుల్స్ ఇప్పుడు దొంగోడికి మాకు సంబంధం ఏంటి వాడి మతం ఏదైనా సరే మందు మీ తమ్ముడు కొడితే ఏంటి మా అన్నయ్య కొడితే ఏంటి ఇద్దరు దొంగలే కదా అది అయితే ఇక్కడ ఆగమాల్ని అనుసరించట్లేదు ఇప్పుడు ఫస్ట్ మూడు అంతస్తులో మీరు ఇందాక అంటే మీరు చాలా లాంగ్ క్వశ్చన్ కొన్ని వచ్చినాయి మూడు అంతస్తుల ప్రాబ్లం ఏంటి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మూడు అంతస్తుల్లో భవ్య దివ్య రామ మందిర నిర్మాణం అని అన్నారు ఇప్పుడు కేవలం గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ మాత్రమే అయింది ఇరవై రెండో తారీఖున అందులో బాలరాముడి ప్రాణ ప్రతిష్ట జరుగుతుంది మిగతా ఫస్ట్ సెకండ్ ఫ్లోర్స్ అనేవి నిర్మాణం ఇప్పటికి జరగలేదు అందులో ప్రాణ ప్రతిష్ట జరిగిన తర్వాత పైకాల హెవీ మెషినరీ వెళ్ళి లేకుంటే కాళ్ళతో తొక్కుతూ ఫస్ట్ సెకండ్ అంతస్తు ఆ తర్వాత గోపురం ఇవన్నీ నిర్మించడం అనేది కలశం పెట్టేసారే నిన్న మొన్న కలశం అయిపోయింది సో హెవీ మెషినరీ వెళ్తుంది కాళ్ళతో తొక్కుతారు లేకుంటే ఇంత వర్క్ అనేది జరుగుతుంది లోపల మనం అంత ప్రాణ ప్రతిష్ట చేసిన తర్వాత ఇవన్నీ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది ఇంకా ఆగొచ్చు కదా ఇన్ని వందల సంవత్సరాలుగా ఆగిన తర్వాత కోర్టు కేసు కూడా వచ్చి అది జడ్జిమెంట్ వచ్చిన తర్వాత హడావిడిగా జరపాల్సిన అవసరం హడావిడి ఏం లేదు కాలం నిర్ణయించుకుంది ఇన్ని వందల సంవత్సరాలు ఆగింది ఇప్పుడు ఏంది జరుగుతుంది చూడండి ఏదైనా మనకి సంస్కృతంలో మాట ఉంది తేనవినా తృణాగ్రమపి న చలతి ఇప్పుడు మీకు టైం ఎంతకి ఇచ్చాను లెవెన్ టు ట్వెల్వ్ అన్న కానీ మనం ఆల్మోస్ట్ వన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మీరు మీరు అనుకున్నట్టు నేను అన్నట్టు అవ్వలేదే అవునా అవునా సో తేనవినా తృణాగ్రమపి న చలతి అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆయన ఆజ్ఞ లేకుండా గడ్డిపోచ కొస కూడా కదలదు కాబట్టి రాముడికి బిల్డింగ్ లేకపోతే ఇంత బిల్డింగ్ ఇంత విషయం జరుగుద్దా నిన్న పద్నాలుగు లక్షల దీపాలతో రాముడు వారిని చిత్రించారు దీపాలతో రంగురంగుల దీపాలతో సో కొన్ని లక్షల మందికి ఉపాధి లభిస్తుంది కొన్ని లక్షల కోట్ల వ్యాపారం జరుగుతుంది లోకానికి శాంతి జరుగుతుంది కదా ఇంకో విషయం ఈ ఇప్పుడు ఎవరైనా అంటే ఇంకా మన ఎలిఫెంట్ వాక్స్ డాక్స్ బాక్స్ అది ఎప్పుడు ఉంటుంది ఇప్పుడు రామ మందిరం ఎవరి వలన అయ్యింది అని ప్రశ్న వచ్చింది అనుకోండి ఎవరెవరు త్యాగాలు చేశారు వాళ్ళ వలన అయ్యింది కదా ఇప్పుడు ఎవరు కామెంట్ చేస్తారు వాళ్ళ వలన అయితే అవ్వలేదు దర్ ఆల్ కామెడీ స్పూన్స్ ఇప్పుడు ఎవరైతే కామెంట్లు గట్టి మీద కూర్చొని చేస్తున్నారో వాళ్ళ 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 పార్టిసిపేషన్ అయితే లేదు కదా నేను వెళ్ళాను అయోధ్యకి తొంభై రెండులో కరసేవకి మళ్ళీ 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 వెళ్ళా మళ్ళీ మళ్ళీ వెళ్తా ఇంకో విషయం ఈ బల్ల ఎక్కడ పెట్టినా ఎక్కడ పెట్టినా మా ఇష్టం మీ ఇష్టం ఏం లేదు ఇది మా ఇల్లు కదా నువ్వు అవుతారు కదా నువ్వు కనీసం నువ్వు రామ్ మందిర్ ప్రతిష్టకు రానని చెప్పావు కదా 